ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷൻസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് കെറ്റ് വെക്റ്റേഴ്സ് ബ്രാ വെക്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡിറാക്ക് നൊട്ടേഷൻസിലുള്ള ചില മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ഫോമുല റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വരികയാണ് നൗ അടുത്തതായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് കെറ്റ് വെക്ടർ ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈ നമുക്കറിയാം ഇതെന്താണ് ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ സൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഗൺ വെക്ടറിന് മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം വിച്ച് ഗീവ്സ് വിച്ച് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ടു അനദർ ഐഗൺ വെക്ടർ ഫൈ അപ്പം ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷന് നമുക്കെങ്ങനെ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈ ആണ് ഫൈയും സൈയും കെറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് എനിക്കിതിനെ എനിക്കിങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈ എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ ഐ അതായത് യൂണിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈ എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ ഐ എ ഐ സൈ എന്നെഴുതുന്നു കാരണം ഐ കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഐ ഈ രീതിയിൽ ഇവിടെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദി സിംപ്ലൈസ് ഈ ഐ എന്നുള്ളതിന് പകരം എനിക്ക് സമ്മേഷൻ ഓവർ എൻ ഫൈ എൻ ഫൈ എൻ എന്ന് കൊടുക്കാം കാരണം ഇത് ഐ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആൻഡ് ദിസ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഒരു ഐ ഉണ്ട് ആ ഐക്ക് പകരം ഞാൻ വീണ്ടും സമ്മേഷൻ ഓവർ എൻ ഫൈ എൻ ഫൈ എൻ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ നൗ അടുത്ത് നമുക്കിവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് അത് അതേപോലെ എഴുതി വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു ഐ ഉണ്ട് അതിന് പകരം ഞാൻ സമ്മേഷൻ ഓവർ എം ഫൈ എം ഫൈ എം എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ നൗ നമുക്കെന്തുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കെറ്റ് വെക്ടർ സൈ കൂടിയുണ്ട് ആൻഡ് ദി സിംപ്ലൈസ് എനിക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷനെ ഞാൻ സമ്മേഷൻ ഓവർ എൻ നമുക്കിവിടെ കെറ്റ് വെക്ടർ ഫൈ എൻ ഇതിനെ ഞാൻ ഒന്നിച്ചെടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഇസ് ഫൈ എൻ ഫൈ എന്ന് വരും ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് സമ്മേഷനുണ്ട് സമ്മേഷൻ ഓവർ എന്നും ഉണ്ട് എമ്മും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കെറ്റ് വെക്ടർ ഫൈ എൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ ഫൈ എൻ എ ഫൈ എം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ടേമിനെ ഒന്നിച്ചെടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഇസ് ഫൈ എൻ എ ഫൈ എം നൗ ഈ ഫൈ എം സൈ എന്നുള്ള ടേമിനെ ഒന്നിച്ചെടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഇസ് ഫൈ എം സൈ ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് സമ്മേഷൻ ഓവർ എൻ ഈ ഫൈ എൻ ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഫൈ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇത് പറഞ്ഞതാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടർ സപ്പോസ് ഈ ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടർ നമുക്കിപ്പോൾ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെറ്റ് വെക്ടറിനെ ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു കോളം വെക്ടറായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാമെങ്കിൽ ഫൈ വൺ വിത്ത് ഫൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേർ ഫൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബേസ് വെക്ടറാണ് ഫൈ വൺ വിത്ത് ഫൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബി വൺ കിട്ടും ഫൈ ടു വിത്ത് ഫൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബി ടു കിട്ടും ഫൈ ത്രീ വിത്ത് ഫൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ബി ത്രീ കിട്ടും എന്നറിയാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ജനറലി ഫൈ എൻ വിത്ത് ഫൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും കിട്ടുക ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ബി എൻ ഒരു സ്കെയിലർ വാല്യൂ ബി എൻ എന്ന് എഴുതാം സോ ദിസ് ഇസ് ബി എൻ ഇൻ ടു ദിസ് കെറ്റ് വെക്ടർ ഫൈ എൻ എന്ന് എഴുതാം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓവർ എൻ കോമായ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഫൈ എൻ എ ഫൈ എം ഇത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് ഫൈ എൻ എ ഫൈ എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മെട്രിക്സ് എലമെൻറ്റ് എ എൻ എം ആയിരിക്കും ഓക്കെ എ എൻ എം അതേപോലെ ഫൈ എം വിത്ത് സൈ സപ്പോസ് നമ്മൾ സൈ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടർ സപ്പോസ് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്നാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഫൈ വൺ വിത്ത് സൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് എ വൺ കിട്ടും ഫൈ ടു വിത്ത് സൈ ആണെങ്കിൽ എ ടു കിട്ടും ഫൈ ത്രീ വിത്ത് സൈ ആണെങ്കിൽ എ ത്രീ കിട്ടും എന
ए फै एम इन नाम ए एन एम विदेल फै एम वित् सै इन नाम ए एम वि ओके अब इं नमुक किटी इन मेट्रिक रप्रसन्टेशन पर नमें एक्सप्रेशन इन कटी सवर एन बी एन फै एन इज ईक्वल टू सेशन ओवर एन एम एन एम एम फै एन कटी नमक मेट्रिक्स नमक फै एन पर कैट वेक्टर फै एन पर बेस वेक्टेस अब सेशन ओवर एन बी एन फै एन वह बी वण फै वण प्लस बी टू फै टू प्लस बी थ्री फै थ्री प्लस एक्सेट्रा नमक फै वण वन सी सी सो बी वण इंटू वन सी सी प्लस बी टू इंटू फै टू पर सीरों वन सी अल प्लस बी थ्री इंटू सी सी वण इन एन एन एण इले एन नंबर वे प्लस एक्सेट्रा रीती नमक इन नाम मेट्रिक्स नमक कॉलम मेट्रिक्स दट बी वण बी टू बी थ्री एक्सेट्रा इन कोलम मेट्रिक्स कटे नो बी वण बी टू बी थ्री एक्सेट्रा बी एन इज ईक्वल टू ए एन एम ए एन एम पर मेट्रिक्स एलमेंट अल अब ओपरेट स्क्वय मेट्रिक्स नमक सो दिश ए वण वण ए वण टू एक्सेट्रा ए वण एन दें ए टू वण ए टू टू एक्सेट्रा ए टू एन इन ए वण ए एन टू एक्सेट्रा एन एन वो ओके इन मेट्रिक्स दें वाट दि एम आक्टिंग ऑन फै एन वी नमक एम आक्टिंग ऑन फै एन सेशन ओवर एम एम आक्टिंग ऑन फै एन पर ए वण इंटू दिस् फै वण प्लस ए टू इंटू फै टू रीतीलो इट्स अगेन ए कोलम मेट्रिक्स ए वण ए टू ए थ्री एक्सेट्रा ए एन ओके नमुक क सो ना फै इज ईक्वल टू ए सई ए मेट्रिक्स रप्रसन्टेशन पर ना मेट्रिक्स नमक ई रीती एक्सप्रेस वे पे नव अड़ नो मेट्रिक्स रप्रसन्टेशन ऑफ मेट्रिक्स रप्रसन्टेशन ऑफ फै ए सै इन नमक मेट्रिक्स ओके सो या फै ए सई एस ईक्वल टू फै ई एनिक्ए दिशल टू फै आदि ई की पकर या सेशन ओवर एन फै एन फै एन ओके पकर नव वि हाव ए अड़ वी ई उपर या सेशन ओवर एम फै एम फै एम दें सै ओके सो एवे रु सेशन आमेशन ओवर एनुं एम या फै फै एन इनको फै फै एन ई फै एन ए फै एम दट फै एन ए फै एम दें इवे फै एम सई आो दट फै एम सै ओके सो इन नमक इनके नरते पर सपोस् कैट वेक्ट कैट वेक्ट फैय नी वण बी टू बी थ्री फै एन वित् फै फै एन वित् फै ए पर ना पर बी एन आई अल फै वण वित् फै एड़ बी वण फै टू वित् फै एड़ बी टू फै थ्री वित् फै एड़ बी थ्री अगर फै एन वित् फै ए बी एन आई फै एन वित् फै बी एन आमुक फै वित् फै एन पर दिश बी बी एन स्टार ओके बी एन स्टार अब नमक सेशन ओवर एन एम This is equal to B n star. Then phi n a phi m. I am going to write this. This is a n m. I am. 
നൗ ഫൈ എം വിത്ത് സൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ എ എം ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് ദ മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫൈ എ സൈ അതായത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഫൈ എ സൈ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ആസ് ഇവിടെ ബി എൻ സ്റ്റാർ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ഒരു എന്താണ് റോ വെക്ടർ ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് ബി വൺ സ്റ്റാർ ബി ടു സ്റ്റാർ B3 ത്രീ സ്റ്റാർ എക്സെട്ര ഇൻ ടു എ എൻ എം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എക്സെട്ര എ ടു വൺ എ ടു ടു എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ എ എൻ വൺ എ എൻ ടു എക്സെട്ര എ എൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ദെൻ പിന്നെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വരിക ദറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ എ എം കൂടി ഉണ്ട് എ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോളം വെക്ടർ എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദി മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫൈ എ സൈ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ജനറലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു കെറ്റു വെക്ടറിനെ നമ്മളൊരു കോളം വെക്ടറായിട്ടും ബ്രാ വെക്ടറിനെ ഒരു റോ വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ റോ മെട്രിക്സ് ആയിട്ടും ഓപ്പറേറ്ററിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിട്ടും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളിനി ജനറലി നമുക്ക് ഈ മെട്രിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറലി നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് എടുക്കുന്നു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ആ മെട്രിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സ് റിയൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് എ മെട്രിക്സ് ഈസ് റിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും ഇഫ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു എ സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിന് നമുക്കൊരു റിയൽ മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെട്രിക്സിലുള്ള ഓരോ എലമെൻറ്റ് എ എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ എലമെൻറ്റ് ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എം എൻ സ്റ്റാർ ആയിരിക്കും ഓരോ എലമെൻറ്റും അതിൻ്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റിനോട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിയൽ മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് പറയാം അതേ സമയം ഒരു മെട്രിക്സ് ഇമാജിനറി മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റ് വൈസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ എ എം എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ എം എൻ സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഇമാജിനറി മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് പറയാം നൗ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിമ്മെട്രിക് മെട്രിക്സ് സിമ്മെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെട്രിക്സ് എ ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എ ഈക്വൽ ടു എ ട്രാൻസ്പോസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റ് വൈസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ എം എൻ എടുത്താൽ അത് എ എൻ എമ്മിനോട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിന് നമുക്ക് സിമ്മെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് പറയാം നാവ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആൻറ്റി സിമ്മെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്താണ് ആൻറ്റി സിമ്മെട്രിക് ആൻറ്റി സിമ്മെട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് എലമെൻറ്റ് വൈസ് പറഞ്ഞാൽ എ എം എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് എ എൻ എം ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു ആൻറ്റി സിമ്മെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് പറയാം നാവ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹെർമീഷ്യൻ മെട്രിക്സ് എന്താണ് ഹെർമീഷ്യൻ മെട്രിക്സ് ഹെർമീഷ്യൻ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഈക്വൽ ടു എ ഡാഗർ ആണെങ്കിൽ ഡാഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഞ്ചുഗേറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് എലമെൻറ്റ് വൈസ് പറഞ്ഞാൽ എ എം എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എൻ എം സ്റ്റാർ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഹെർമീഷ്യൻ മെട്രിക്സ് ആണ് അതേപോലെ ആൻറ്റി ഹെർമീഷ്യൻ ഒരു മെട്രിക്സ് ആൻറ്റി ഹെർമീഷ്യൻ ആൻറ്റി ഹെർമീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ ഡാഗർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻറ്റ് വൈസ് പറഞ്ഞാൽ എ എം എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് എ എൻ എം സ്റ്റാർ ആണെങ്കിൽ അതൊരു ആൻറ്റി ഹെർമീഷൻ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും ന അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് മെട്രിക്സ് ആണ് ഓർത്തോഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്താണ് ഓർത്തോഗണൽ മെട്രിക്സ് ഒരു മെട്രിക്സ് ഓർത്തോഗണൽ ആവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കണം എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എ ഇൻ ടു എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയാം ഇത്തരത്തിലുള്ള മെട്രിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർത്തോഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുക അതേപോലെ മറ്റൊന്നാണ് യൂണിറ്ററി മെട്രിക്സ് യൂണിറ്ററി മെ
ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്ററിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്ററിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ കൺസിഡർ എ കെറ്റ് സൈ ആൻഡ് എ ബ്രാ വെക്ടർ ഫൈ ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഐ ത്രീ ഐ മൈനസ് ഐ ത്രീ ഐ എയ്റ്റ് വൺ മൈനസ് ഐ വൺ ഫോർ ഇതാണ് എ കെറ്റ് വെക്ടർ സൈ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഐ ത്രീ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഐ ആണ് ബ്രാ വെക്ടർ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് മൈനസ് ഐ ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ എ പാർട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് എ സൈ എ ആക്ടിംഗ് ഓൺ കെറ്റ് വെക്ടർ സൈ അതേപോലെ രണ്ടാമത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രാ വെക്ടർ എ ആക്ടിംഗ് ഓൺ ബ്രാ വെക്ടർ ഫൈ അതേപോലെ വട്ട് ഈസ് ഫൈ എ സൈ ആൻഡ് സൈ ഫൈ ഓക്കെ ന ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ബി പാർട്ട് ഫൈൻഡ് ദി കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ഫൈൻഡ് ദി കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് അതേപോലെ ദി ട്രാൻസ്പോസ് ആൻഡ് ദി ഹെർമീഷ്യൻ കോൺജുഗേറ്റ് ആൻഡ് ദി ഹെർമീഷ്യൻ കോൺജുഗേറ്റ് ആൻഡ് ദി ഹെർമീഷ്യൻ കോൺജുഗേറ്റ് ഓഫ് എ കോമ കെറ്റ് സൈ ആൻഡ് ബ്രാ വെക്ടർ ഫൈ നൗ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സി പാർട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ഫൈ സൈ ആൻഡ് സൈ ഫൈ ആർ ദ ഈക്വൽ ആർ ദ ഈക്വൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അത്രയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റൻ്റെ എ പാർട്ട് കണ്ടാൽ അറിയാം ആദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ സൈ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് കെറ്റ് വെക്ടർ സൈ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എയും മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ബ്രാ വെക്ടർ ഫൈ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എയും തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രാ വെക്ടർ ഫൈ എ സൈ ഇതെല്ലാം അറിയാം സോ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇത് മെട്രിക്സ് ഇട്ടിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ ഫൈൻ ദ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റർ ട്രാൻസ്പോസ് ആൻഡ് ദ ഹെർമീഷൻ അഡ് ജോയിൻ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ എയുടെ സൈയുടെയും ഫൈയുടെയും എന്തൊക്കെ കാണണം കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ഇപ്പോൾ എയുടെ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സിംപ്ലി അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് മാത്രം എ സ്റ്റാർ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതേസമയം എയുടെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുക അതേപോലെ എയുടെ ഹെർമീഷൻ അഡ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ എയുടെ ഹെർമീഷൻ അഡ് ജോയിൻ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡാഗർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കോൺജുഗേറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസിനെയാണ് നമ്മൾ എ ഡാഗർ എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി അതേസമയം കെറ്റ് വെക്ടർ സൈയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കെറ്റ് വെക്ടർ സൈയുടെ ഹെർമീഷൻ അഡ് ജോയിൻ്റ് സോറി കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ആ മെട്രിക്സിലുള്ള ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും കോൺജുഗേറ്റ് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി അതേസമയം ഇതിൻ്റെ സൈയുടെ എന്താണ് എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൈയുടെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായിട്ട് മാറും സൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളം വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നേരെ അത് ഒരു റോ വെക്ടറായിട്ട് മാറും ഓക്കെ നൗ സൈയുടെ ഹെർമീഷൻ അഡ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രാ വെക്ടർ സൈ ആണ് അല്ലേ സൈയുടെ ഹെർമീഷൻ അഡ് ജോയിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കെറ്റ് വെക്ടർ സൈയുടെ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് കണ്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ ബ്രാ വെക്ടർ സൈ കിട്ടും നൗ അതേപോലെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ബ്രാ വെക്ടർ ഫൈയുടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ കേസിൽ എയുടെ കേസിലും സൈയുടെ കേസിലും ഫൈയുടെ കേസിലും മൂന്നെണ്ണം വീതം കാണണം ഒന്ന് അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് കാണണം ട്രാൻസ്പോസ് കാണണം ഹെർമീഷൻ കോൺജുഗേറ്റ് കാണണം നൗ സി പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാൽക്കുലേറ്റ് ഫൈ സൈ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രാ വെക്ടർ ഫൈയും കെറ്റ് വെക്ടർ സൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഇതേപോലെ ഇവിടെ കെറ്റ് വെക്ടർ സൈയും ബ്രാ വെക്ടർ ഫൈയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആർ ദ ഈക്വൽ അത് ഈക്വൽ ആവുമോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പം അത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഫൈ സൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആവില്ല സൈ ഫൈയോട് ഈക്വൽ ആവില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആണത് ഓക്കെ ഒന്നിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആണ് മറ
ओके थैंक यू